快乐养生操，现在开始。第一节，走猫步。干嘛呢？这是啊，老二，大哥啊，你先别说话。我问你们呢，起来，起来，起来。我问你们呢，这是在干嘛呢？时间，你们行政部的人在干嘛？我，我不管你怎么着，他们那是干什么呀？那是。二啊，我我澄清一下，这个事儿吧，新总监，新总监不知道。我寻思吧，大伙儿一天都挺累的，我给大伙儿调一调。学校不还有课间操的吗？大哥，这是公司，这是单位，不是休闲度假娱乐的地方。那在这不累，在哪儿累呀、啊？新闻，你通知一下人力资源部，最近咱们不是要裁员吗？他们不是想养生吗？你告诉他们，谁有这个闲情逸致，谁回家去，别一个个这么没有危机感。好。
我就觉着吧，他们的颈椎都是长期在那坐着，落的毛病。哎，我就想呢，我不干这行的嘛，是吧？就给大伙儿养养生，调理调理。我是这么想的，这帮孩子呢，都是给咱们老父亲干活的，咱得对人家好点儿。有那么句话说，叫“磨刀不误砍柴工”，咱不能说不让人家磨刀，咔咔抡圆了就是砍，你说是不是？可是你说的这个，跟这个裁员没什么关系。你想，一个现代化的公司，这新陈代谢是很正常的。那行啊，那你你你把我卸了，我是沉的，你你把他们留下，他们是新鲜的，是吧？他们就像早晨八九点钟的太阳，希望全在他们身上。我是已经下午四五点钟了，该下班了。不是大哥，你你怎么？老往你自己身上联系什么呀？那我能不联系吗？那我给调的呀，调之前他们都是人才，调以后变成才人了。裁我吧，我走。大哥，你走不走跟裁不裁他们没关系。二，我把自己裁出公司了。我走之后，你再裁他们，我就把我自己裁出北京。给你们从里到外好好调一调，现在看来没这个机会了，啊！大哥教你们那个招啊，该用得用，啊！就是那个，哎哎哎，写写用脖子写字那个，然后那个那个养生操啊，那个做之前就像现在似的，找个人站在放哨，哦，完了你你们就。就是可以进行的调理调理啊，或者眯瞪一会儿啊，啊，是吧？劳逸结合，也别太累着，兄弟们。嗯，如果实在不方便，大哥教你们一个招，最简单的办法。你看这手没？这个手啊，一立起来，嗯，就是一个人体。嗯，心肝脾胃肾的反射区全在上面。嗯，啊，没事就这么搓手。这么搓，啊，对身体特别有好处，啊。最好的办法就是击掌，击掌十指相扣。到时候击的时候看着点啊。我觉得这个办法不光简单，还保密，啊。比如说你们正搓手呢，董事长来了，说你干啥呢？你说我正为公司的走向思考呢，啊，思考呢，想办法啊。说正机长呢，正机长，说你干啥呢？说我为我们公司的业绩鼓掌呢，喝彩，是吧？如果呃有大问题，就给我打电话，啊，这是我的名片。手写的是我在北京小红毯，那给我。
，就原谅不健康的人。回头呢，我再给他好好调调，等把他调好了，让他亲自给你们道歉，好不好？别别别生他气哦，行。